வணக்கம் வெல்கம் டு விஜே டிசைன்ஸ் இன்றைக்கி நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சுடிதார் எப்படி தைக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே நான் கட்டிங் வந்து எப்படின்ட்டு கீழே லிங்க்கு கொடுக்குறேன் அது ஏற்கனவே வீடியோ போட்டிருக்கோம் அந்த இதில் போய் பாருங்கள் இப்போ வந்து கேன்வாஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் கேன்வாஸ்லேருந்து சுடிதார் முன்னைக்கு வந்து வரைகிறோம் சுடிதார் வந்து ரெண்டாக மடக்கி போட்டுக்கோங்க மடக்கி போட்டு கேன்வாஸு காலிஞ்சு மேலே விட்டுட்டு இப்போ கழுத்து எந்த அளவு இருக்கோ கழுத்து வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் அந்த இடத்துலேயே கோடு கரெக்டாக போட்டுக்கோங்க கோடு போட்டு ரெண்டாக மடக்கிக்கோங்க பின் கழுத்துக்கும் அதுலேயே அப்படியே அளவு எடுத்துக்கலாம் இப்போ பின் கழுத்துக்கு வந்து பின்னாடி எப்படி மடக்கி சுடிதார் அதே மாதிரி ரெண்டாம் மடக்கி பின் கழுத்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ எந்த அளவுக்கு சுடிதார் பின் கழுத்து இருக்கோ அந்த அளவுக்கு மார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து பின்னைக்குக்கும் முன்னைக்கு நம்ம மார்க் பண்ணிட்டோம் இது வந்து பின் கழுத்துக்கு வந்து மார்க் பண்ணுறோம் இது முன்னைக்கு பின்னைக்கு அப்புறம் மார்க் பண்ணுறேன் முன்னைக்கு இது அதே ரவுண்ட் நெக்குக்கும் அந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கோங்க பின் கழுத்துக்கு வந்து ரவுண்ட் நெக்கு முன் கழுத்துக்கு டிசைன் சும்மா சிம்பிளான டிசைனில் ஒரு நெக்கு இப்போ வந்து அதை கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் ஒரு இன்ச் அளவுக்கு முன்னைக்க வந்து வெட்டிடுங்க அடுத்தது ஒரு இன்ச் அளவு கூட்டு கழுத்து சுற்றி அதையும் வெட்டி எடுத்துக்கலாம் இப்போ முன் கழுத்து வெட்டியாச்சு அதை முன்பக்கம் வெட்டியாச்சு இப்போ ஒரு இன்ச் அளவுக்கு சுற்றி வெட்டிடலாம் கேன்வாஸ் வந்து ஒரு இன்ச் அளவுக்கு சுற்றி வெட்டி வச்சாச்சு இந்த மாதிரி வெட்டி வச்சுக்கோங்க பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வெட்டி இருப்பேன் தெரியும் அடுத்தது ரவுண்ட் நெக்கு வந்து வெட்டிக்கலாம் இப்ப அதுவும் பின்பக்கம் ஒரு இன்ச் அளவுக்கு கேப் விட்டு வெட்டிடுங்க ஒரு இன்ச் இல்லாட்டி முக்கால் இன்ச் அந்த அளவுக்கு இருந்தா போதும் வெட்டியாச்சு இப்போ வந்து லைனிங் துணி கட் பண்ணும் பாருங்க அதில் எக்ஸ்ட்ரா பீஸ் இருக்குல்ல அதை வந்து அப்படியே நாலாக வச்சு வெட்டிடுங்க இப்போ அதை ரெண்டு ரெண்டாக வச்சு ஜாயின் பண்ணிட்டு
ரெண்டு பகுதியும் சமமாக வச்சு ஜாயின் பண்ணிவிடுங்க ஒரு தையல் போட்டுருங்க ரெண்டு பக்கமும் அதுக்கப்புறம் இப்படி பிரட்டிடுங்க பிரட்டிட்டு இப்போ அந்த பிசுறு சைடு வந்து நல்லா ரெண்டையும் நல்லா நீவி விட்டுருங்க நகத்தால் வச்சு கீறி விட்டுட்டு இப்போ வந்து நெக்கு வந்து இப்படி வச்சு சுற்றி தையல் போட்டு விட்டுலாம் இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க அப்படி ஓரத்தில் எஜ்ஜில் தையல் போட்டுருங்க சுற்றி அந்த ஓரமாக கேன்வாஸை வச்சு தையல் போட்டுருங்க சுத்தி தையல் போட்டுருங்க ஓரமா நல்ல ஓரத்துல போட்டாதான் அந்த பெரட்டக்குள்ள நீட்டா வரும் இப்ப ரெண்டு சைடும் ஒரு கால் இன்ச்சு அளவுக்கு துணியை விட்டு அந்த எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் எல்லாம் வெட்டி எடுத்துருங்க ஓரத்தில் அப்படியே மடக்கி வச்சுட்டு கேன்வாஸில் ஓரமாக தையல் போட்டுருங்க இந்த மாதிரி ஓரத்தில் தையல் போட்டுருங்க இப்போ முன்னைக்கு வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ பின்னைக்கும் அதே மாதிரி தயார் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி பின் கழுத்தும் சமமாக வச்சு ஒரே பக்கம் மாதிரி வெட்டி தச்சு வச்சுருங்க ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கணும் இப்போ நடு சென்ட்ரு பகுதியில் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணிவிடுங்க பண்ணிவிட்டு சுடிதார் வந்து இந்த லைனிங் கிளாத்தை வந்து ஓரத்தில் வச்சு கீழ் பக்கம் ஓரமாக தையல் போட்டுருங்க மடக்கி விட்டு ஓரம் அடிக்கிற மாதிரி தையல் போட்டுருங்க ரெண்டு ரெண்டு லைனிங்கும் தையல் போட்டு எடுத்துருங்க இப்போ மேல் டாப்பு வந்து தலைக்கீழே போட்டுக்கோங்க இப்போ லைனிங் அது மேலே வச்சுக்கோங்க லைனிங் அது மேலே வச்சு ஒரு தையல் நேராக போட்டு விட்ருங்க மேல் டாப் வந்து லை அடிப்பகுதியில் தான் மேலே வச்சுருக்கோம் இப்போ இப்போ லைனிங் கீழே போயிடுச்சு மேல் பக்கம் வந்து இப்போ லை சுடிதாரோட மேல் கிளாத்து வந்து மேல் சைடு வந்து இப்போ வந்து நம்ம கேன்வாஸ் வச்சு வச்ச த துணியை வந்து மேலே வச்சு நடு சென்டரில் வந்து ஒரு தையல் போட்டுக்கிறோம் தையல் போட்டு சென்ட்ரு மாறாமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு தையல் போட்டுக்கிறோம் அடுத்தது ஓரமாக அந்த கேன்வாஸ் ஓரப்பகுதியில் 
இப்படி ரொம்ப ஓரத்தமாக தையல் போட்டுக்கோங்க நல்லா ஓரமாக தையல் போட்டு இப்போ சுற்றி ஓரமாக தையல் போட்டுக்கிறோம் தையல் போட்டு முடிச்சாச்சு இப்போ அதை கட் பண்ணிட்டு நடுவில் இருக்கிற ச பின்னாடி எப்போயுமே திருப்பி பார்த்துக்கோங்க நமக்கே தெரியாமல் சுருக்கம் வந்துடும் ஒவ்வொரு சமயம் அதனால் நம்ம அந்த சமயம் வந்து நம்ம திருப்பி ஒரு டைம் பார்த்துக்கிட்டா நல்லது இப்போ சுற்றி கட் பண்ணிடுறோம் ஓரத்தில் அப்படியே இல்லை கேன்வாஸ் இருக்குல்ல ஓரமாக த கட் பண்ணி எடுத்துடுறோம் கட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஓர சைடிலலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வெட்டி விட்டுக்கோங்க நல்லா ஓரமாக வெட்டிட்டு அப்படியே பிரட்டி தச்சுருங்க நல்லா அந்த எஜ்ஜிலலாம் நல்ல ஊசியை வச்சு எடுத்து விட்ருங்க சைட்லாம் ஊசியை வச்சு நல்லா நீட்டாக எடுத்து விட்டிங்கன்னா நல்லா நீட்டாக இருக்கும் நெக்கு பார்க்குறதுக்கு இப்போ எடுத்து விட்டு அந்த ஓரத்தில் தையல் போட்டுருங்க ரொம்ப ஒட்டி அப்படியே ஓரமாக தையல் போட்டு விட்ருங்க சைடெல்லாம் பார்த்து ஓரமாக தையல் போட விட்டுருங்க இந்த மாதிரி சுற்றி தையல் போட்டுக்கோங்க இந்த மெத்தடில் நம்ம தைச்சோம்னா ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும் பார்க்க நீட்டாக இருக்கும் பின்ன பின்பக்கம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும் தைக்கிறதுக்கு இப்போ லைனிங்லேயே நம்ம வந்து தையல் போட்டுக்க போகிறோம் பின்பக்கம் கேன்வாஸு மேல் பகுதியில் அந்த தையல் தெரியாது பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாவது தையல் போட்டிங்கன்னா அதனால் கேன்வாஸை வச்சு மேலே லைனிங்லேயே தையல் போட்டுக்க போகிறோம் இப்போ இந்த ஓரத்தை நம்ம ஓரமாக தைச்சிட்டு நம்ம ஏற்கனவே ஃபஸ்ட்டு போட்டோம் பார்த்திங்களா அந்த தையலை வந்து நம்ம பிரிச்சிடணும் மேலே போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் அந்த தையலை வந்து இப்போ மேல் பக்கம் போட்டிருக்கிற தையலை பிரிச்சுட்டு அந்த லைனிங்லேயே வச்சு கேன்வாஸை வந்து தையல் போட்டுடணும் கேன்வாஸை ஓரமாக சுற்றி தையல் போட்டு விட்டுணும் இந்த மெத்தடில் தைச்சோம்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் தைக்கவும் ஈஸி நீட்ட ஃபினிஷிங்காகவும் இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இப்போ இந்த மாதிரி மடக்கி வச்சுட்டு நான் மேல் கேன்வாஸு ஓரம் தச்சுருக்கோம் பாருங்க அதில் சுற்றி தையல் போட்டு விட்ருங்க நம்ம பின்பக்கம் தைக்கக்குள்ளே கூட மேலே ஒரு தையல் மட்டும் போட்டு விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி கேன்வாஸில் முடிச்சிட்டோம்னா இல்லாட்டி மூணு தையல் ரெண்டு தையல்லாம் போட்டால் அது நல்லா இருக்காது அதனால் இந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் இப்போ போட்டாச்சு இப்போ முன்பக்கம் மட்டும் ஒரு ரெண்டு ஒன்று ஒரு தையல் ஒன்று போட்டு விட்டுடலாம் ஒரு கால் இன்ச்சு கேப்பில் ஒரு தையல் போட்டு விட்டுடலாம்
இப்போ சுற்றி தையல் போட்டாச்சு இப்போ லைனிங் மேலே வச்சு ஒரு தையல் போட்டுக்கலாம் சுற்றி தையல் போட்டு இப்போ அந்த எக்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்தெல்லாம் வெட்டி எடுத்துட்டு முன்பக்கம் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ அதே மாதிரி பின்பக்கமும் நாம் ரெடி பண்ணிக்கிறோம் இப்போ முன்பக்கம் எப்படி நம்ம தைச்சோமோ கேன்வாஸ் வச்சு சென்ட்ரு பகுதியில் இருந்து அதே மாதிரி நம்ம பின்பக்கமும் அதே மாதிரியே தைச்சி எடுத்துக்கிறோம் நடு நடு சென்டர்லேருந்து அர்க்காத் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் மாறாமல் இருக்கும் சென்டரில் தையல் போட்டுக்கோங்க அர்க்காத் பண்ண இடத்துலேருந்து சென்டர் நேராக கொஞ்சம் தையல் போட்டு ஏற்கனவே நான் முன்னைக்கு சொல்லி கொடுத்த மாதிரியே தான் இதை அப்படியே பெரட்டிட்டு ஓரத்தில் தையல் போட்டுருங்க இந்த தையல் போட்ட இடம் பிரிச்சுட்டு கே லைனிங்கில் சுற்றி தையல் போட்டுருங்க இப்போ லைனிங் மேலே தையல் போட்டுட்டு இந்த எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்தை வெட்டிட்டு இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு பின்பக்கம் இப்போ வந்து மார்க் பண்ணி நம்ம நடு முதுகில் வந்து தையல் போட போகிறோம் இப்போ சென்ட்ராக பார்த்துக்கணும் ரெண்டாம் மடக்கிக்கோங்க ரெண்டாம் மடக்கி மாதிரி சமமாக வச்சுக்கோங்க பின்பக்கம் மட்டும் நான் ஏற்கனவே கட்டிங் பண்ணக்குள்ளே சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இந்த மார்க் போ தையல் வர்ற பகுதியில் மார்க் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் அந்த சைடு அப்படியே வச்சுக்கோங்க வச்சு இந்த சென்ட்ரலேருந்து இந்த இந்த பின்பக்க நெக்கு வருது பாருங்கள் அதிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு இன்ச்சு அளவுக்கு கேப் இருக்கணும் ஒரு மூணு இன்ச்சு இருக்கணும் இது ஒரு எட்டு இன்ச்சு எட்டரை இன்ச்சு இருக்கணும் இந்த சைடு வந்து ஒரு மூணு இன்ச்சு அளவுக்கு மூணு மூணேகால் அளவுக்கு வரணும் ஒரு ஊசியால் ஒரு பெரிய ஊசி எடுத்து அதில் குத்திக்கோங்க ஒரு ஓட்ட மார்க் மாதிரி ஒரு ஓட்டை போட்டுக்கோங்க மூணேகால் அளவுக்கு அதே மாதிரி நம்ம இந்த சென்ட்ரு இந்த கீழே வந்து சென்ட்ரு பகுதியில் அர்க்காத் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் அந்த இடத்துல தான் ஓப்பன் வரும் அந்த இடத்துக்கு நேராக இன்னும் புள்ளி இன்னொரு புள்ளி வச்சுருங்க இன்னொரு இது ஊசியில் ஒரு குத்து குத்தி விட்டுட்டு நல்லா மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க அது மாதிரி இப்படி கோடு போட்டால் அவங்களுக்கு வந்து தெரி தெரியும் ஈஸியாக வரும் அந்த அதில் தையல் போடணும் அப்படின்ட்டு அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் இப்போ நம்ம ஊசியில் குத்தி வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் அந்த ஓட்டை லைட்டாக தெரியும் அந்த இதில் இருந்து அப்படியே நீங்கள் அந்த ஒரு ஒரு புள்ளி வச்சு மார்க் பண்ணிக்கோங்க புதுசாக கற்றுக்கிறவங்களுக்கு இந்த இது வந்து ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கோங்க அப்போ அந்த இடத்துல வந்து ஒரு கால் இன்ச்சு அளவுக்கு கொஞ்சம் வளைச்சி ஒரு தையல் போட்டுருங்க பின்பக்கம் முதுகுக்காக இந்த இந்த இது அப்போ தான் அந்த சேஃப் கொடுத்து நல்லா வரும் பார்க்க சுடிதார் பார்த்திங்கன்னா போடக்குள்ளே சேஃபாக நல்லாயிருக்கும் இப்போ ரெண்டு பக்கமும் இந்த மாதிரி தையல் போட்டாச்சு இப்போ முன்பக்கம் வச்சு நம்ம க கழுத்து பகுதியை ஜாயின் பண்ணிடலாம் ஒரு கால் இன்ச் அளவுக்கு விட்டு நம்ம ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணிக்கிறோம் ஒன்றுக்கு ரெண்டு தையல் போட்டு விட்டுருங்க எப்போயுமே ரெண்டு ரெண்டு தையல் போட்டு விட்டுருங்க இந்த மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் ரெண்டு ரெண்டு தையல் போட்டு விட்டுருங்க போட்டுட்டு நான் ஷோல்டர் வந்து ஓவர்லாக் பண்ணிட்டேன் 
இப்போ கைப்பகுதி நம்ம தச்சுக்கலாம் ஏற்கனவே வெட்டி வச்சுருக்கோம் அந்த பார்த்துக்கோங்க கரெக்டாக வச்சுக்கிட்டு கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க ஓரத்தில் ஒரு கால் இன்ச்சு கேப்பில் ஒரு தையல் போட்டுருங்க ஒரு கால் இன்ச்சு விட்டுக்கோங்க ஓரம் ரெண்டு துணியும் சமமாக வச்சு கால் இன்ச்சு கேப்பில் தையல் இதை அப்படியே பெரட்டி அந்த ஓரத்தில் தையல் போட்டு விட்ருங்க நல்ல ஓரமாக தையல் போட்டு விட்ருங்க ஒரு தையல் இப்போ சுற்றியும் வச்சு ஓரத்தில் தையல் போட்டு விட்ருங்க சுற்றி தையல் போட்டுருங்க இப்படி தையல் போட்டு முடிச்சுட்டு எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்தெல்லாம் வெட்டி எடுத்துருங்க இப்போ கை வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு அதே மாதிரி இன்னொரு கையை நான் ரெடி பண்ணிட்டேன் இப்போ நம்ம அர்க்காத் பண்ணி முன்பக்கம் வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் அது வந்து முன்பக்கத்துக்கு வச்சுக்கோங்க முன்னுக்கு எந்த சைடு வருதோ அந்த சைடு மார்க் பண்ணிக்கோங்க சென்ட்ரு பார்த்து நம்ம சுற்றி கையை தையல் போட்டுடலாம் ஒரு கால் இன்ச்சு கேப்பில் தையல் போட்டுருங்க சுற்றி ஒன்றுக்கு ரெண்டு தையல் போட்டுக்கோங்க எப்பயும் ரெண்டு ரெண்டு தையல் போட்டிங்கன்னா பிரிஞ்சு வராது இந்த மாதிரி இன்னொரு தையல் மேலேயும் போட்டு விட்டுலாம் இன்னொரு தையல் என்கிட்ட ஓவர்லாக் இருக்கிறதால நான் ஓரத்தில் ஓவர்லாக் போட்டுடுறேன் ரெண்டு சைடும் ஓவர்லாக் போட்டுட்டு எடுத்தாச்சு இப்போ வந்து ரெண்டாம் அடைக்கு கை அளவு அளவு சுடிதார் எந்த அளவு கை அளவு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் மார்க் பண்ணிவிட்டு அதில் தையல் போட்டுடலாம் இப்போ கையில் தையல் போட்டு அப்படியே ஆம்கோல் சைடும் நம்ம சுடிதாரில் அளவெடுத்து அதில் மார்க் பண்ணிக்கோங்க அந்த இடத்துல ஒரு மார்க் பண்ணிக்கோங்க எந்த இடத்துல தையல் இருக்கோ அப்படியே அது மேலே தையல் போட்டுருங்க அப்படியே தையல் போட்டுருங்க கொஞ்சம் அப்படியே வளைச்சி விட்டு தையல் போட்டு விட்ருங்க சுற்றி இந்த மார்க் அர்க்காத் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் ஓப்பன் வர்றதுக்கு நான் என் வெட்டக்குள்ளே சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அந்த இடத்துல அப்படியே அந்த ஒரு ரெண்டு ஒரு ஒரு இன்ச்சு கேப்பில் வந்து அப்படியே நிறுத்திடுங்க திரும்ப இன்னும் ரெண்டு தையல் போட்டுக்கோங்க ஒன்றுக்கு மூணு தையல் போட்டுருங்க கொஞ்சம் டைட்டாக போச்சுனாலும் பிரித்து விட்டுக்கலாம் அந்த அதுக்காக ஒரு மூணு தையல் ஓரத்தில் போட்டுக்கிறோம் இப்போ மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் அந்த இடத்தோட நிறுத்திட்டேன் இப்போ சுடிதாரில் அவங்க கொடுத்துருக்குற அளவு ப வச்சு பார்த்துக்கோங்க எவ்வளோ க எப்படி இருக்குன்ட்டு ரெண்டு பக்கமும் வச்சு பார்த்து அந்த இடத்துல வந்து மார்க் பண்ணி அதோட நிறுத்திட்டிங்கன்னா கரெக்டாக வந்து அவங்க போடக்குள்ள ஃபிட்டிங் அவங்க எப்படி சுடிதார் கொடுக்குறாங்களோ அதே மாதிரி நம்ம வந்து அதே மாதிரியே இருக்கும் நம்ம நம்ம இந்த இந்த சுடிதாரும் போடக்குள்ள அதனால் ஒன்றுக்கு ரெண்டு தையல் ஒரு கால் இன்ச்சு கால் இன்ச்சு கேப்பில் அப்படியே தையல் வந்து ஒரு நான் எப்போ மூணு தையல் போட்டுருவேன் வேணால் பிரித்து விட்டுக்கிற மாதிரி நம்ம தையல் போட்டுக்கிறோம் மூணு தையலாக போட்டுக்கிறோம் இந்த மாதிரி அந்த பக்கம் சைடும் நம்ம மூணு தையல் போட்டு விட்டு ரெடி பண்ணிடுங்க நல்லா கட்டு கட்டி விட்ருங்க அப்போ தான் பிரியாமல் இருக்கும் இந்த மாதிரி போட்டுருங்க தையல் 
இப்போ எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்தெல்லாம் வெட்டிடுங்க எந்த அளவுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கோ அதை மட்டும் வெட்டிக்கோங்க வெட்டிட்டு அதே மாதிரி எனக்கு மீதி பக்கம் இன்னொரு சைடும் தச்சுருங்க தச்சுட்டு ரெண்டாக மடக்கிக்கோங்க ஓரத்தில் கீழ் பாட்டமில் இருந்து ஓரத்தில் அப்படியே ரெண்டாக மடக்கி அந்த எஜ்ஜு வரக்குள்ள அந்த ரெண்டாக மடக்கின இடம் ஓரத்தில் அப்படியே ரெட்ட அப்படி டா மாதிரி போட்டுக்கணும் தையல் அப்படியே நிறுத்திட்டு திரும்ப இது பண்ணி டா மாதிரி தையல் வரணும் இப்போ திருப்பி அதே மாதிரி அந்த பக்கம் சைடுக்கு இங்கேயே ரெண்டாக மடக்கிக்கணும் இந்த ஓரமே அப்படியே மடக்கி பின்பக்கம் சுருக்கம் வராமல் பார்த்து எடுத்து அந்த இடம் மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா பார்த்து தையல் போடணும் அதே மாதிரி சுற்றி ஓரத்தில் தையல் போட்டுருங்க சுற்றி ஓரமாக தையல் போட்டாச்சு அதே மாதிரி இன்னொரு சைடும் இதே மாதிரி தையல் போட்டு எடுத்துருங்க கீழே ஓரத்தில் வந்து நம்ம அதையும் ரெண்டாம் அடக்கி ஒரு தையல் போட்டுடுறோம் இந்த மாதிரி ரெண்டாம் அடக்கி ஒரு தையல் போட்டு விட்டுருங்க இப்படி சுற்றி இந்த பக்கமும் முன்பக்கமும் பின்பக்கமும் இந்த ஓரத்தில் தையல் போட்டுட்டு அதே மாதிரி அந்த பக்கம் சைடும் போட்டுருங்க எப்படி தையல் போட்டு விட்டுட்டு இப்போ எடுத்துட்டு இப்போ நாலு முளையும் தச்சாச்சு சுற்றி இப்போ ஓ நாலு முளையும் ஓரத்தில் ஓரமாக ஒரு தையல் சுற்றி போட்டு விட்ருங்க ஒரு பக்கம் ஆரம்பித்தோம்னா நான் எல்லா பக்கமும் முடிக்கிற மாதிரி வரும் இந்த தையல் முடிச்சுட்டு இப்போ சுடிதார் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மேலும் நம்ம சேனலில் இருந்து நிறைய வீடியோஸ் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் நன்றி